Merhaba arkadaşlar. Videomuzun bu bölümünde sizlere e, USB'den klavyenin hafızasına ritim ve ses aktarmayı göstereceğiz. Klavyemizde öncelikle ana ekranda bulunan ritim bölümüne yani style'ın üzerine dokunduğumuz zaman preset hafızada bulunan ritim bankalarını göreceksiniz. USB'deki ritimleri yüklemek için şurada sol üst köşede preset'in sağında USB bölümüne dokunduğunuz zaman burada kutucukta Piano Oser yazar. Bu Piano Oser yazılı bölüm Medelli Dante TR'nin ritim ve seslerini barındıran bankanın ismidir. Burada bu bankaya dokunduğunuz zaman burada bütün e, seçenekler önünüze gelecektir. Style yani ritim, Song MIDI olarak, Performans Bankası, burada Audio Rack e, yani MP3 olarak kaydettiğimiz olan olay. Burada da Voice yani User'a kayıtlı olan sesler. Biz şu anda Style Bankası'ndan buraya yöneldiğimiz için Style'dan başka hiçbir şey göremeyiz. Style Bankası'ndan geldiğimiz yani Ritim Bankası'ndan geldiğimiz için Style seçeceğiz. Ve Style'a dokunduğumuz zaman USB'nin içerisindeki ritimleri görebiliyorsunuz. Bu ritimleri User'a hafızaya taşımak için üzerine dokunup şuradaki menü butonuna dokunduğumuz zaman Save to User, Save to USB ya da isim değiştirme gibi seçenekler sunuyor. Tek tek kaydetmek için seçili ritmin üzerindeyken Save to User'a basmamız yeterli. Ama hepsini e, komple seçmek isterseniz Multisel'e dokunuyorsunuz. Hangi ritimleri istiyorsanız onlara dokunup üzerinde kırmızı kutucuk haline getirip işaretleyip Save to User'a dokunduğunuz zaman hepsini komple olarak şu şekilde Yes ve OK diyerek User'a yani buraya kaydetmiş oluyorsunuz. Bakın hepsi burada. V2, V2, V2, V2 hepsini ben V2 olarak adlandırmıştım. Burada V2 olarak hepsi kayıtlı. Hepsini attık. Ana exit butonuna basarak ana ekrana geliyoruz. Ana ekrana geldiğimizde sesleri tekrar user hafızaya almak için, USB'deki sesleri user hafızaya almak için buradaki right 1'e dokunduğumuz zaman bizi user'da ya da present hafızada karşılayacaktır. Ben size present hafıza üzerinden gösteriyorum. Present hafızadan sonra buradaki USB bölümünü seçiyoruz. Tekrar piano user ve Voice'a geliyoruz. Voice bizim user'daki seslerimiz. Burada bakın bütün hepsi V2 olarak bunlar benim kaydetmiş olduğum USB atmış olduğum sesler. Bunlarda da aynı şekilde birine de dokunduğum zaman şuradaki menüye geliyorum ve menüde istersem tek tek Save to User ya da Multisel'e dokunup hepsini seçerek bakın kırmızı kutucu haline getiriyorum hepsini Şuradan sayfayı değiştiriyorum. Bunların hepsini Save to User'a okeylediğim zaman bakın okeyledi ve User'a geliyorum aletinizin kendi hafızasına. Burada bakın V2, V2, V2 bütün sesleri buraya attım. Ses ve ritim atma olayı bu kadar. Performans olayında da tekrar eksi'de basarak ana bankaya geliyoruz. Ana bankamızda performansa dokunduğumuz zaman Burada tekrar present hafızada bizi karşıladı. USB'ye geçiyoruz. USB de şu şekilde gelecektir bankamız. Bu şekilde gelen bankada performansa dokunuyoruz. Bakın benim iki tane kaydetmiş olduğum banka var. Bunları menüye basarak e, burada seçiyorum. İsterse tek olarak, isterse multisel olarak iki bankayı da Save to User yaptığım zaman bunları klavyenin kendi user hafızasına kaydetmiş bulunuyorum. Şu anda USB'de user'a geldiğim zaman bakın V2'ye geldiğim zaman az önce indirmiş olduğum burada da Fuat olarak yazmıştım. Burada da V2 karışık olarak bunları user'a kaydettim. Ve USB'den klavyenin üzerine aktarma işlemi bu kadar. Hayırlı kullanımlar.